যে কোনো ঘটনা সংঘটিত হলে অথবা সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সাধারণ ডায়রি বা জেনারেল ডায়রি জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে হয় অতি পরিচিত এই জিডি বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব সাথে আছি আমি জান্নাতুল মরিয়ম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের আইনজীবী জিডি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ভিক্টিম বা তার আত্মীয় ছাড়াও যে কেউ একটি বিষয়ে জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন জিডিতে অন্তর্ভুক্তকারীর নাম ঠিকানা পিতা মাতার নাম জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর উল্লেখ করতে হয় জিডিটি অবশ্যই নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অফিসার ইনচার্জ অর্থাৎ ওসি বরাবরে দায়ের করতে হয় জিডি অন্তর্ভুক্ত করার সময় শুরু হয় সকাল আটটা থেকে এবং তা চলমান থাকে পরবর্তী চব্বিশ ঘন্টা জিডিতে ঘটনার তারিখ সময় স্থান এবং ঘটনার সময় উপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম পিতার নাম এবং ঠিকানা উল্লেখ করতে হয় জিডি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাংলাদেশের যেসব আইনগুলো প্রচলিত আছে সেগুলো হলো পুলিশ রেগুলেশনস অব বাংলাদেশ এর তিনশো সাতাত্তর রেগুলেশন পুলিশ অ্যাক্ট আঠাশো একষট্টি এর ধারা চুয়াল্লিশ এবং কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওরের ধারা একশো চুয়ান্ন ও একশো পঞ্চান্ন পুলিশ রেগুলেশনস অব বাংলাদেশের তিনশো সাতাত্তরে জিডি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রেজিস্ট্রেশন বই রাখার কথা বলা আছে এবং প্রতিটি রেজিস্ট্রেশন বইতে দুশোটি করে পৃষ্ঠা থাকবে এই দুশোটি পৃষ্ঠার প্রতিটিতে ক্রমিক অনুসারে জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে পুলিশ অ্যাক্টের চুয়াল্লিশ ধারা অনুযায়ী উক্ত রেজিস্ট্রার বইয়ে সকল ঘটনা সময় অনুযায়ী বিবরণ রাখতে হবে এবং সকল ধরনের অভিযোগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেখানে অভিযোগকারীর নাম আসামি যারা গ্রেফতার হয়েছেন তাদের নাম এবং যদি কোনো ধরনের মালামাল জব্দ করা হয়ে থাকে তার বিবরণও উল্লেখ থাকবে একই সাথে জিডিতে অবশ্যই যে নাম্বারটি রেজিস্ট্রেশন বইতে উল্লেখ করা হবে সেই নাম্বারটি অন্তর্ভুক্ত করে তারিখ দিয়ে পরবর্তী তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অফিসারকে নিয়োগ দিয়ে তার একটি কপি অন্তর্ভুক্তকারীকে এবং একটি কপি পুলিশ স্টেশনে সংরক্ষণ করতে হবে সিআরপিসের একশো চুয়ান্ন ধারা অনুযায়ী সমস্ত আমলযোগ্য অপরাধের বিবরণ জিডিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং একশো পঞ্চান্ন ধারা অনুযায়ী অআমলযোগ্য অপরাধের বিবরণ উল্লেখ করা হবে উল্লেখ্য অআমলযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে অবশ্যই ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশ প্রয়োজন হবে অআমলযোগ্য অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পাদন করার জন্য জিডি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোনো ধরনের সরকারি ফি প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ যে কোনো ব্যক্তি বিনামূল্যে একটি জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন যে কোনো কিছু হারিয়ে গেলে ছিনতাই হলে পুড়ে গেলে অথবা বিনষ্ট হলে জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে হয় এমনকি নতুন বা পুরনো ভাড়াটিয়া অথবা নতুন বা পুরনো গৃহকর্মীর ক্ষেত্রেও জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে হয় সাধারণভাবে যিনি শিক্ষিত লেখাপড়া জানেন তিনি নিজেই জিডি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন তবে সিআরপিসির একশো চুয়ান্ন ধারায় বলা আছে যদি কেউ মৌখিকভাবে কোনো ঘটনার বিবরণ অফিসার ইনচার্জের মাধ্যমে কোনো পুলিশ অফিসারের নিকট বিবৃতি দেন তবে সেটি লিপিবদ্ধ করে তা পাঠ করে অভিযোগকারীকে শোনানোর পর অভিযোগকারীর স্বাক্ষর উক্ত জিডিতে নিতে হয় বর্তমানে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কল্যাণে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনলাইনে জিডি দায়ের করা হচ্ছে একই সাথে জরুরি সেবা হিসেবে নাইন ও ওয়ান জিরো নাইনেও কল করে যে কোনো ব্যক্তি পুলিশ স্টেশন থেকে সহযোগিতা নিতে পারেন